Добрый день! В эфире программа «Стратегия успеха». С вами Елена Макота, эксперт по личной и бизнес-эффективности. В гостях нашей студии сегодня Гевки Алла Викторовна, директор и идейный вдохновитель кондитерской фабрики Гевки. Алла, добрый день! Добрый Алла, у нас программа про успех, и поэтому я сегодня искренне надеюсь, что вы готовы поделиться своими секретами успеха. Да, постараюсь. Знаете, говорят, что смелость дает успех, а успех — это и есть смелость. Вот в вашем понимании успех — это что? Ну, я думаю, что в моем понимании, так же, как в понимании, наверное, многих людей, успех — это когда даже самые твои грандиозные, дерзкие планы сбываются, когда все твои мечты, все твои планы в конечном итоге реализуются в жизни. Но когда речь идет о бизнесе, здесь очень важно, чтобы не только ты понимал, что твои мечты сбылись. В бизнесе очень важно признание, признание людей, в данном случае моих клиентов, да, то есть восторженные отзывы моих клиентов, которые я получаю каждый день. Это как раз, наверное, и есть успех. То, что они доверяют мне каждый день стать частичкой их праздника, то, что они в итоге остаются довольны результатом, когда получают вкусный торт, такой, какой они хотели, красивый, mm -hmm. остаются довольны, приходят еще, рекомендуют меня своим друзьям. Вот это, наверное, и есть успех. А вот вы сказали, что успех — это реализация мечты. Вот на данный момент какой процент мечты вы реализовали? О, это очень сложный вопрос, потому что мечта — это не есть что-то постоянная, то есть мечта, по крайней мере мои мечты, они что все время а, что-то осуществилось хочу. и дальше и дальше и дальше, то есть это процесс, который никогда не останавливается, поэтому я не могу сказать. Но во всяком случае я могу точно сказать, что то состояние, в котором я сейчас пребываю, оно позволяет мне чувствовать себя абсолютно счастливым человеком. И это, я думаю, самый главный показатель. А мечты и планы их всегда очень много, и их а вот больше многие и больше. Не испытывают такого ощущения. Почему вот вы ощущаете себя счастливым человеком? Ну, мне на самом деле очень повезло, потому что даже вот мои друзья, близкие, да, и просто люди, которые, ну, так, знакомы со мной, они э, искренне рады за меня, когда видят, э, какие изменения в моей жизни произошли с тем, когда мы вот открыли кондитерскую, да, uh -huh. потому что э, это то, в чем я нашла себя, то есть это действительно какая-то такая страсть, которая меня захватила и которая делает меня счастливой каждый день, потому что э, то, что я делаю, это не просто там бизнес ради получения денег, изначально это вообще было просто хобби, э, которое радовало моих близких, uh -huh. потом э, заинтересовались этим мои друзья, потом друзья друзья друзей, потом кто-то еще. И как-то постепенно-постепенно это выросло в нечто большее. И я продолжаю находиться в эйфории какой-то радостной, благодаря тому, что я это нашла. И на самом деле это большое счастье. И ну, не, не так часто это случается, когда человек находит что-то такое, что его вот так вот может вдохновлять каждый день. В общем, ваш успех, рецепт успеха — это удовольствие от процесса да, и поддержка близких. Да, поддержка близких, безусловно, я без этого, наверное, бы не смогла. Вот э, чаще всего мир мы ви видим посредством своих мыслей. Да? То есть мир не такой, какой он есть, а именно да. то, как мы его воспринимаем. Вот какие были мысли в голове первоначально, когда вы начинали свой бизнес? О чем вы думали? Да, на самом деле этот вопрос очень правильный, потому что в плане именно моего бизнеса действительно сначала произошло очень резкое, очень резкая произошла смена мировоззрения, только потом пришла идея этого бизнеса. Так получилось, что когда у нас родился второй ребенок, дочка, почему-то я очень остро, гораздо острее, чем когда бы то ни было в своей жизни, почувствовала, что самое главное в моей жизни — это быть женщиной. То есть сохранять свою женскую натуру и нести в этот мир что-то вот такое, что способно принести только женщины, да, то есть какое-то тепло, какой-то какой уют, какую-то вот, ну не знаю, там, доброту, то есть что-то такое, что может только женщина сделать. И, но и при... отсюда родилась идея бизнеса. Но при этом, при этом я не могла себе позволить оставаться просто домохозяйкой, потому что, ну, я до этого много очень работала, и я просто жила в таком э, насыщенном ритме, что я просто, ну, не смогла быть просто. И тут просто... то же самое. Да. И тут захотелось мне вроде как вернуться в бизнес, но при этом бизнес это же все равно такая достаточно серьезная, сложная и в большей степени мужская работа. То есть нужно быть все время сконцентрированным, собранным, жестким, где-то порой жестоким. То есть бизнес, он требует от нас именно этих навыков. И мне хотелось какого-то баланса. Мне хотелось, чтобы содержательная часть моего бизнеса, она была максимально женской, чтобы было... И вы ней, нашли эту идею. Да, чтобы в ней было что-то творческое, чтобы было, была возможность реализовать себя, чтобы это было что-то такое, что приносит вот именно какие-то очень радостные эмоции не только мне, но и окружающим меня людям. И вот торт, и это казалось то, что вот да. 
То, что я искала. А все равно же были какие-то сомнения? Как вы их преодолевали? Вот, потому что тот, кто начинает какой-то бизнес, двигается дальше, он сталкивается со сложностями, трудностями. Вот что, что, как вы преодолевали эти сложности? Ну, здесь я могу сказать, что у меня была такая поддержка с двух сторон, да, то есть с одной стороны меня очень сильно поддерживали мои близкие, потому что вот все-таки торты, да, когда ты делаешь торты, ты... Конечно, поддерживали, ты, ты... кушали, наверное, каждый день. Нет, это, это было не очень часто. Они уже есть, наелись. Они уже наелись. Их уже ничем не удивишь. Да, ну реально. То есть, когда уже был там 30-й или 50-й торт, я говорю, да ну посмотри, какой красивый. Первый, первый крем, наверное, слизывали все. Да, да. А когда это был уже 30-й или 50-й, мне говорили, ой, ну ты уже столько всего сделала. Ну, да, вроде красиво, хорошо. Ну, вот как-то так. На самом деле, когда ты участвуешь именно в празднике, то есть торт — это же не просто еда. Вообще, сама по себе еда, приготовление ее — это какое-то очень позитивное действие, да? То есть, это вот, ну, какая-то... Ну, говорят, даже повара свою энергию вкладывают. Да, ты, конечно, вкладываешь. кушаешь, да, то есть если повар вложил да, положительную душу, энергию. душу, энергию, да, это естественно чувствуется. А в тортах это еще не просто вкусно, это может быть еще и красиво. То есть ты реализуешь себя не только там, там в различных там, рецептах, там каких-то вкусовых сочетаниях, но еще и в творчестве, да, в том, чтобы это было красиво, чтобы увидели и сказали... О -о 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 и вот эта вот энергия, которая угу. идет от клиентов, там еще от кого-то, она заражает всех и, и окружающих. Вот да. И то есть близкие, конечно, меня очень поддерживали, потому что как бы видя, как я загорелась, они тоже загорелись вместе со мной, причем все. Это и, очень важно, да. конечно, поддержка близких. Да. Вот. Чем больше человек знает, тем он сильнее. Ал, без каких знаний в ваш бизнес заходить нельзя? Здесь тоже я могу сказать, что мне повезло. То есть у меня был предыдущий опыт очень интересный, профессиональный. Во-первых, во это он. Очень сильно мне помогли мои знания, потому что я до того, как заняться кондитерским делом, я работала больше 10 лет в области маркетинга и продаж, последние 5 лет работала коммерческим директором, соответственно, накопилось очень много и теоретических, и практических знаний в области менеджмента, маркетинга, там, финансовой сферы, юридической и так далее. То есть очень много ну, таких Такая практических... база, компетенции управленческие да, были. Да, были, и это мне, естественно, очень помогает. Вот, но именно в бизнесе кондитерском и в том ключе, в котором он строится у нас сейчас, да, то есть mm -hmm. это кондитерская такого класса средний плюс и премиум, здесь м, ни в коем случае нельзя начинать без каких-то собственных знаний и навыков в, в кондитерском деле. То есть должны какие-то свои секретики, Обязательно, рецепты да. быть. Обязательно, да. То есть нужно это самому знать, но не для того, чтобы всю жизнь там только самому работать. То есть там ну, делегирование да, полномочий никто не отменял. Естественно, как бы что-то надо потом передавать обязательно другим людям, да, иначе ты просто не успеешь развиться, и у тебя не будет на это времени. Альберт Эйнштейн советовал, вы должны выучить правила, а потом играть лучше всех. Алла, какой будет ваш совет успеха? Ну, знаете, наверное, самый главный секрет успеха, помимо того, о чем мы уже говорили, да, что нужно развиваться, что нужно верить в свои силы, это все понятно, но э, очень важно не только развиваться в той области, которую вы выбрали для себя в качестве основной. То есть очень важно выделить еще несколько и развиваться в них тоже. То есть успешный человек, он должен быть успешным во всем. Прежде всего, любой успех, он должен приносить вам счастье, он должен делать вас счастливым человеком. Невозможно быть успешным в бизнесе и при этом проводить 24 часа в сутки на работе да, и посвящать себя только бизнесу, забывая про здоровье, забывая про близких, забывая про друзей, про какие-то свои другие увлечения. В конечном итоге вы станете несчастным человеком, и бизнес ваш, какие бы деньги он ни приносил, он перестанет приносить вам счастье. И если вы будете 24 часа в сутки, здесь еще такой момент есть, заниматься только своим бизнесом, только своим делом, в конечном итоге вы погрязнете в рутине, в каких-то мелочах и не сможете увидеть какие-то более глобальные вещи, которые позволят вам дальше развиваться. Надо... При, при этом, Ал, наверное, все равно, когда ты только начинаешь бизнес, то какой-то промежуток времени тебе приходится Конечно. уделять максимально, но потом ты должен выйти на какой-то вот этот баланс, да. когда ты получаешь удовольствие во всех сферах своей жизни. Естественно. И и надо не затягивать вот это погружение да. в одну работу. Да. да, в первое время это, конечно, очень сложно, потому что даже вот если говорить о тортах, да, то понятно, когда у тебя заказы, когда у тебя помимо того, что ты делаешь там торты, которые нужны, надо еще отрабатывать новые техники, надо еще что-то еще думать там, а как дальше, а как развиваться, а когда открываешь цех, там еще параллельно с заказами ты делаешь ремонт, mm -hmm. то это, соответственно, ну, сложно иногда найти время, но потом этот период все равно заканчивается и наступает какая-то стабильность, где надо находить время для других. 
других каких-то своих интересов. Ау, спасибо вам за полезную, нужную информацию. Я напоминаю, что у нас в студии была Гевки Алла Викторовна, директор и идейный вдохновитель кондитерской студии Гевки.